de inmediato continuamos con los comentarios y corresponde el turno al siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, amigo, acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, a Francis, José, y buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, la emisora más potente que hay en este país en programa de comunicación política y social. Bien, no queremos hacer eco de un análisis eh, que acaba de hacer la Asociación de Jóvenes Empresarios, Ángel, sobre el voto joven. Este es un análisis que hay que analizar, lo valga la redundancia, con mucha profundidad, puesto que lo político muchas veces eh, operan en el aire, operan sobre la base de la demagogia, de decir cualquier cosa que le llegue a la cabeza. No operan sobre la base de procesar la data, la información de estudios como este, que realmente van y tocan las fibras sensibles del votante joven. ¿Qué está pasando por la cabeza del votante joven? No lo digo yo, Fausto Montes de Oca, nada que ver, lo dice Ángel. Dice que el votante joven eh, no ve oportunidades en la República Dominicana y emigran. Entonces eso le crea un problema al país porque está emigrando lo mejor, lo mejor de ese cerebro que va a aportar al desarrollo de la República Dominicana. Entonces cuando ese joven emigra del país... ¿Qué le está comunicando a la clase política? Bueno, que la clase política no está tomando la clase, más que política, la clase dirigencial, la que dirige el país. No está construyendo propuestas públicas, propuestas eh, eh, de gobierno que permita crear empleos, pero no solamente empleos, no empleo chatarra, sino empleo de gran valor, que permita también insertar a esos jóvenes dentro de la economía formal donde ellos puedan, en función de los estudios que han realizado, de los cursos de posgrado y de la especialización que tengan, poder obtener un salario digno, porque también aquí se refleja dentro de uno de los problemas que los jóvenes ven en la República Dominicana, la base salarial que hay en nuestro país. O sea, una base salarial que no le permite poder desarrollar ningún proyecto, porque básicamente es un trabajo para poder comer arroz con habichuela. Entonces ahí no caben los elementos, vamos a decir, culturales, de ir a un cine, de ir a un museo. No hay el elemento familiar de salir un domingo a comer en familia, porque realmente ese salario para lo único que da es para comer arroz con habichuela y montarse en el metro. Más nada. Entonces, ese estudio también dice algo interesante, y es que a los ciudadanos valoran cada vez más o cada vez menos la democracia. Dice el estudio, además, que en los últimos tres años se ha eh, establecido una cultura, vamos a decir, antidemocrática. No sé sobre qué base lo, 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 lo ponderan ese elemento, pero me quedo con otra noticia, haciendo una conexión con eh, lo que ha pasado con un profesor de la UAS que fue apresado el sábado por una ficha de 1972. Cruzo del análisis de la ponderación que hacen los jóvenes a través de de este informe que elabora la asociación Angelizando el tema del voto joven brinco entonces a otra información donde un profesor de la UAS fue apresado el sábado por una ficha de 1972 a veces uno establece aquí situaciones sobre la policía eh, nacional y parecería que uno la tiene con la policía y no, no es así porque nosotros entendemos que en un país como este para que la sociedad marche de manera correcta, tenemos que empoderar a los organismos públicos, como es el caso de la policía. Pero fíjense, en el 1972, ¿quiénes eran los delincuentes? Bueno, los delincuentes eran los que defendían derechos, los que exigían democracia. Recordemos que era un gobierno de manos duras. Fue el gobierno de la transición del Trujillato hacia la democracia. Y eso planteaba entonces un contexto de guerra fría, y Balaguer le correspondió ser el presidente en ese contexto, pero sin beatificarlo, porque no se trata de eso, sino que él actuó conforme al, al, al criterio del momento, era un gobierno de mano dura, que tenía organismos eh, eh, paramilitares, como llamada la banda colorada, que se expresaba en términos violentos hacia los grupos que manifestaban eh, la reivindicación de derechos, ciudadanos, democracia, etc. Pero ¿qué pasaba? Que usted en esa época... Decir que usted defendía la democracia y que usted defendía derechos humanos, pues usted era un delincuente. Comunista. 
Bueno, delincuente es sinónimo. Delincuente. Entonces, ¿qué sucede? Hoy la Policía Nacional, que habla de reforma, que habla de modernidad, donde el presidente de la República permanentemente está en sus instalaciones, resulta que la policía todavía conserva la famosa ficha o el punto rojo. Entonces resulta que ahora con el sistema que hay, usted le, le tira una foto a la placa del vehículo de... y eso le sale entonces el dato. La persona tiene un punto rojo de 1972. Ese profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo duró dos días detenido y con su vehículo retenido. Entonces, por Dios, ¿de qué que hablamos en este país? De lucha, con, de lucha de la seguridad. De lucha. ¿Qué pasó? O sea, estamos hablando de una institución que todavía no se ha tomado el tiempo. Ojo. No nos estamos refiriendo a esta institución, porque si es del 72, tenemos que ver entonces todos los jefes de policía que han pasado por ahí, para que no vengan a pensar ahora que nos estamos dirigiendo a esta policía actual. No, no, no. no. Uh -huh. Pero ellos tienen la responsabilidad, frente al país, de comunicarle al país. Hemos depurado los datos, los registros que descansaban en esta Policía Nacional para que ningún ciudadano sea perseguido por una ficha o por un punto rojo que tenga en su perfil, porque eso es antidemocrático y eso viola... Todos los derechos. En definitiva, ¿qué está pasando con la juventud dominicana? La juventud dominicana quiere que nuestros políticos le hablen de propuestas creíbles. Forma parte del estudio, no solamente parte de la parte antidemocrática, sino quiere que los políticos dominicanos hablen de propuestas creíbles, medibles. Y eso indica entonces que hay un segmento poblacional en nuestro país, dentro de los votantes que no está ya por escuchar demagogia. Quiere sentir que lo que se le proponga en términos electorales sean políticas públicas que se puedan hacer, porque ya esa juventud está demandando otro perfil de político. Francis.